Quran aya namba 34 hadi 36 jazakallah tahmina bajwa aaj ek usoma tafsiri ya aya hizo assalamu alaikum pindu wa huzur tafsiri kwa jina la allah muingi wa rehma muingi wa ukarimu hakika allah alim chagua adamu na nuhu na watoto wa ibrahimu na watoto wa imrani juu ya wali mwingu wazao wao kwa wao na allah ni mwenye kusikia mwenye kujua kumbukeni aliposema mwanamke wa imrani mola wangu hakika nimeweka naziri kwako aliyomo tumboni mwangu kuwa wakfu basi nikubalie bila shaka wewe ndiwe usikiae ujuae jazakallah nasir bashir atasoma hadisi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران فقالوا لي الاستم تقرؤون يا اخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى ما كان فلم ادري ما اجيبهم فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال فقال الا اخبرتهم انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم الترمذي ابواب تفسير القران عن رسول الله جزاك الله Maliha Ayaz atasoma tafsiri ya hadisi assalamu alaikum pendwa huzur tafsiri ya hadisi Mughira bin Shuba anasimulia kuwa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ali nituma najran Mughira bin Shaba radhiyallahu anhu kehte hain an khani kehte hain Huzur ame muambia kwamba unapo tamka jina la mwanamume unasema radhiyallahu anhu na si radhiyallahu anha Anasema kwamba Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu anasimulia kuwa mtufu mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ali nituma najran ambapo ma nasara yani wa kristo walikuwa wanaishi na waliniambia kuwa je nyini ham somi kwenye Qur'ani tukufu maneno yasemayo ya ukhta haruna il hali umbali uliopo baina ya Musa na Isa uko wazi katika zama wakati ule sikujua kuwa ni wajibu nini nami nikarejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa nini hukuwaambia kuwa watu wale walikuwa wanawapa watoto wao majina ya manabii na maswale waliopita kabla yao jazakallah ani sahafiz atasoma mandishi ya sagidna ahmad alayhi salatu wasalam sagidna ahmad alayhi salatu wasalam anasema ya kwamba kama kwa njia ya istiara au kwa sababu nyingine mwenyezi mungu alimtaja mariamu kuwa dada yake haruni kwa nini ulishangaa ilhali kurani tukufu yenyewe imekwishaeleza mara nyingi kuwa Haruni alikuwepo katika zama za Musa alayhislam na kwamba Mariamu huyu alikuwa ni mamake bwana Yesu aliyezaliwa miaka 1400 baada ya Haruni alayhislam je hiyo inathibitisha kuwa Mwenyezi Mungu hana habari ya matukio haya na akakosea Mungu apishe mbali kumuita Mariamu kuwa dada yake Harun ni wenye hulka mbaya sana watu hao kwani wanafurahi kwa kuleta shutma mbovu na yumkini Mariamu alikuwa na nduguye aitwaye Haruni 
usipokijua kitu sio lazima hicho hakipo ndani ya Qur'ani tukufu halimu neno kwamba Mariamu alikuwa dadake Nabii Haruni kuna jina tu la Haruni hamna neno la Nabii humo hakika yenyewe ni kwamba mayahudi walikuwa na desturi ya kuwapa watoto wao majina ya manabii kwa kupata baraka basi huenda Mariamu alikuwa na ndugu aliyeitwa Harun hivyo kupinga kauli hii ni upumbavu moja kwa moja chemchem ya masihi hanik zain jaladala 20 ukurasa 355 hadi 357 huzura amesema kwamba sasa mtasoma shairi
sasa kuna mada itakayosomwa na Ahmadul Matin Khalid Assalamu alaikum pindu wa huzur wa alaikum assalam Bismillahir Rahmanir Rahim Mama ya ke hat Maryam alaihi salam jinsi ali vyo fanya maombi kwa ajili ya kumtoa wakfu na maelezo yake Iz qalat imratu imrana kumbuke ni ali posema mwanamke wa Imran wanazuoni wamefanya mijadala mingi juu ya swala hilo wakisema ya kwamba Qurani tukufu haina habari ya Imran na imemfanya mke wa Imran huyu wa zamani kuwa mama yake Maryamu lakini uhakika ndio huu ya kwamba familia hii ya Imran ilikuwa ina heshima kubwa katika wana wa Israeli na hapa muradi wa Imratu Imran ni mwanamke mmoja mtukufu ambaye alisema Rabbe inni nadhartu laka ewe Mungu wangu nime nimeweka naziri kwako aliyomo tumboni mwangu kwa wakfu sasa hapo muradi wa Muharran ni nini yule anaye toa wakfu maisha yake yeye hapati uhuru bali anajiingiza katika mambo mengi magumu hivyo tunaposema kwamba Muharran yani amepata uhuru muradi wake ndio huu kwamba mtu anayejitolea wakfu maisha yake kimsingi ni mtu ambaye anapata uhuru kutoka mambo ya dunia na mambo yake yote yanakuwa kwa ajili ya dini na pia wale wanyama ambao walikuwa wanatolewa wakfu kwa ajili ya Mungu basi wafugaji wao walikuwa wanaweka alama maksus juu ya miili yao na kuliko hakuna mtu aliyeweza kuwasumbua waliyeweza kuwazuia kwamba wasipate chakula katika mashamba yao na fatakabal minni ewe Mwenyezi Mungu ni kubalie mtoto huyo ambaye amepata uhuru kutoka majukumu na wajibu wa dunia na wewe ndiwe usikiae ujuae tunapata kuelewa vizuri kutoka aya hii ya kwamba yule mama alikuwa na fikra kwamba atamzaa kijana na pia sawa na utamaduni wa wakati ule watu wa mahekalu walikuwa hawawapokei mabinti katika wakfu na pia tunapata kuelewa ya kwamba Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa basi utamaduni huu mpya ukaanza kwamba wasichana pia wakaanza kutolewa wakfu kutoka tafsiri ya Qur'an tukufu iliyofanywa na khalifa mtukufu inne rahimullahu ta'ala Uzma Arsalan Assalamu alaikum pindu wa huzur ndani ya Qur'an tukufu ombi la mama yake Maryam limeelezwa hivi kumbukeni aliposema mwanamke wa Imran Mola wangu hakika nimeweka naziri kwako aliyomo tumboni mwangu kuwa wakfu basi nikubalie bila shaka wewe ndiwe usikiae ujuae neno muharara limetolewa kutoka har maana yake ni kwamba kitu kimekuwa moto au mtu amekuwa huru yani amepata uhuru na muhar maana yake ni mtumishi ambaye alikuwa anatolewa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na alikuwa anapata wokovu na uhuru kutoka mambo yote ya dunia na pia kutokana na utamaduni wao wale ambao walikuwa wanajitolea wakfu walikuwa hawafungi ndoa katika aya hii mama yake Mariamu ambaye jina lake lilikuwa Hena ameelezwa kama Imrate Imran yani mke wa Imran lakini katika sehemu nyingine Mariamu ametajwa kwa maneno ya Ukhte Harun yani dada yake Harun Imran alikuwa baba yake Musa na Harun alikuwa mdogo wake 
na pia wao walikuwa na dada yao aliyeitwa Miriam Vivyo hivyo Isa bin Maryam alikuwa mtoto wa Daudi hivyo maana ya Imrat Imran inaweza kuchukuliwa kama Imrat al Imran yani mwanamke mmoja kutoka familia ya Imran au mwanamke aliye takatifu na alikuwa miongoni mwa familia ya Imran hivyo watu hao wanaoipinga Kurani bila kujua na kuelewa uhakika wanaendelea kusema kwamba Ebu Angali ni Kurani imechanganya Mariamu ambaye alikuwa dada yake Harun na Musa pamoja na Mariamu ambaye alikuwa mama yake Isa bin Mariam lakini swali hili limekusha tatuliwa pale ambapo sahaba moja wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mughira bin Shoba alipoenda kwa watu wa Najran ambao walimuuliza kwamba je hamjui kwamba mama yake Mariamu alikuwa amezaliwa baada ya muda mrefu ilhali ametajwa kuwa dada yake Harun katika kitabu chenu kitakatifu hapo mtume sallallahu alaihi wasallam kwani alisema kwamba kwani hukuambia kwamba watu wale walikuwa wanawapa watoto wao majina ya mitume na manabii wao pia mama yake Mariamu alikuwa amemtoa wakfu ili aweze kuitumikia dini na pia kutoka neno la Muharrar tunaweza kuelewa ya kwamba mama yake Mariamu alikuwa na shauku ya kumtoa wakfu kwa ajili ya Mungu na aliamua kwamba binti yake hataolewa bali ataendelea kuitumikia dini na ndani ya kwenye tukufu ye ametajwa kuwa dada yake Haruna si dada yake Musa japokuwa wote wawili walikuwa ndugu mmoja sasa muradi wake ndio huu kwamba Musa alikuwa mwanzilishi wa sheria ya Kiyahudi ilhali Harun alikuwa mkuu wa kundi la watakatifu sasa ye ametajwa kuwa dada yake Harun sio maana kwamba alikuwa dada yake kutoka pamoja mambo moja bali muradi wake ndio huko kwamba ye atakuwa kama Harun alivyokuwa mkuu wa kundi lile takatifu sasa zuri msema kwamba sasa tufanye nini unataka kusema chochote umpatie kipaza sauti aliyenyosha mkono wake kipaza sauti kiko wapi Zura msema kwamba umpatie kipaza sauti. Asalamu alaykum pendo wa huzur. Wa alaykum assalam. Huzuni na swali. Kuhusu black magic tunaweza kusema nini? Yaani uchawi mweusi. Huzura msema kwamba ebu umwambie kwamba akufanyie uchavi huu mweusi na akuoneshe kama uchavi huu una athari yake sura msema kwamba kimsingi watu ambao wanakuwa na imani zaifu ili waweze kuwapotosha wengine na waweze kuwadanganya wengine basi wameleta istilahi hii kama black magic yani uchawi mweusi na unapatikana katika nchi za Kiafrika na pia Uarabuni vile vile watu ambao wanakuwa wajinga wanakuwa si wasomi sasa ili waweze kupotoshwa basi wanasema kwamba tuna uchawi huu ambao unaweza kufanya mambo ya ajabu hebu muambie kwamba nifanyie uchawi huu na hutapata athari yote isipokuwa labda utaingia chini ya athari yake tu kisaikolojia wala hutapata athari yoyote naam sema kipa sauti kiko wapi asalamu alaikum pendo wa huzur huzur nina swali kuhusu adoption je katika uislamu uda adoption inaruhusiwa yani kumchukua mtoto wa mwingine kwa ajili ya kumlea na je mtu anapomchukua mtoto wake mwingine ili aweze kumlea anaweza kumpa jina lake au anaweza kuwa mrisi yani anaweza kupata sehemu kutoka mirasi yake zote so, kwamba katika Uislamu mtu anaweza kumchukua mtoto wa mwingine kwa ajili ya kumlea lakini 
jina la baba yake litabaki lile lile na mtume sasa kwamba mtoto anapokuwa mkubwa basi muombe kwamba wewe ni nani na wewe ni mtoto wa nani na wazazi wako ni nani tunasema kwamba kimsingi yeye hawezi kupata sehemu kutoka mirasi yako lakini unaweza kutoa wasia kwamba kutoka jaidadi yangu huyu atolewe sehemu fulani au hata unaweza kumpatia jaidadi yako yote sawa na wasia na unaweza kumpatia mali hii naam asalamu alaikum pendwa huzur wa alaikum salam wa rahmatullah mimi naitwa maha mimi ningependa kujua kuhusu afya yako mzuri amesema kwamba nimekaa mbele yako afya yangu ni nzuri jazakallah nzuri ni swali lisemalo kuwa ikiwa binadamu ajihisi kwamba ana uvivu katika ibada zake na shughuli zake za kidunia zinaenda vizuri sasa vitu hivi vinaenda namna gani mzuri amesema kwamba ibada pia ni jambo la msingi na shughuli za jumuiya pia ni muhimu unapaswa kutoa haki ya Mungu na pia unapaswa kutoa haki ya binadamu na unapotoa haki ya Mungu 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 amefarazisha sala sasa unapaswa kuswali na unapaswa kufunga saumu vile vile ikiwa una nafasi nzuri basi ni muhimu ufanye hija vile vile na kama fedha imekaa kwako kwa, kwa mwaka mmoja basi unapaswa kutoa zaka vile vile hizi zote ni ibada na kazi ya jamii pia ni muhimu mnaendelea kuifanya haya ambayo pia ni sehemu ya kutoa haki ya Mungu na pia sambamba na hilo kuna haki za binadamu kama vile kuwasaidia wengine kuisaidia jamii na pia Mungu amesema kwamba wa inna lanafsika alayka haqqun hata nafsi yako ina haki juu yako ili uweze kutimiza haki hii unapaswa kupumzika kidogo na pia mwanamume ana wajibu wa kuwalea watoto wake na mke wake na mke ana haki ya kumwangalia mume wake Mungu Mungu ametupatia haki na Mungu Mungu ametufahamisha na ucha Mungu wa kweli ndio huko kwamba binadamu atimize na atekeleze haki za aina zote ama kuhusiana na kukubali au kukutaa Mungu anajua lakini endapo muumini ni mkweli basi Mungu amemwambia kwamba wajibu wako ndio huko kwamba utekeleze haki za Mungu na pia utekeleze haki za binadamu na wanaume wana wajibu wa kuswali swala wakiwa miskitini na wale ambao hawaendi miskitini bila kuwa na uzuru wowote basi hawasimamishi swala ingawaje wanapaswa kusimamisha swala jinsi walivyo amrishwa na binadamu ni wanaume wamepatiwa amri kwamba waende kuswali miskitini na wanawake wameruhusiwa kuswali nyumbani sasa wanapaswa kuswali ukiacha baadhi ya siku ambapo wanaruhusiwa na hiyo ndiyo ibada yake na Mwenyezi Mungu anawapokelea Hivyo ni muhimu kwamba utimize na utekeleza haki za aina mbili usielewe kwamba umefanya ibada hivyo huhitaji ufanye shughuli zingine au umefanya shughuli za dini hivyo huhitaji ufanye ibada kimsingi unapofanya shughuli za dini bila kufanya ibada shughuli zile hazibarikiwi hivyo unapaswa kufanya ibada na pia ufanye shughuli za dini hapo ndipo utapata baraka Mwenyezi Mungu alikuwa amemwaahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badri kwamba nitakupa ushindi lakini hata hivyo imeelezwa hivi kwamba katika vita wakati wa vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesujudu na alikuwa anafanya maombi kwamba ewe Mungu wangu isije dini yako ikaisha alikuwa na hofu moyoni mwake kwamba ijapokuwa Mungu atanisaidia na atanipatia ushindi na ameniruhusu kwamba nikabiliane na wa maadui na waislamu watakabiliana na maadui lakini bila msaada wako hatutaweza kufanikiwa na ndio maana tunafanya ibada yako huzura amesema kwamba utakapofanya maombi basi shughuli zako zitabarikiwa shughuli ambazo zinafanywa na mtu wa dunia anaweza kufanya shughuli zile katika masaa kumi lakini huenda wewe umalize kazi ile au shughuli zile katika masaa matano hivyo usimwache Mungu wala usiache msaada wake naam 
بنتیا کے فاروق محمود السلام علیکم پینٹ و حضور حضور نائٹ و آئزہ محمود انہا سوالی تونا پفنگ یا ماؤں بھی کو اجلی اوالے امبا و امی فریقی دونیا کو امبا مہنگزی مہنگو آزی نیانیوے دراجہ زاو جے کوٹوکاندہ نا ماؤں بھی یہ تو دراجہ زاو زینہ نیانیوے آو کوٹوکاندہ نا ماتینڈو یاو حضور امی سیما کمبا کیم سنگی یا پو ماتینڈو یاو والیو یا فائیا na hakuna shaka ndani yake lakini pale ambapo watu wengi watakuwa wanawaombea na watakuwa wanawaombea kwa njia ambayo Mungu amewaonesha amewafahamisha sasa kutokana na maombi yao Mwenyezi Mungu atawahurumia na atawakufiria na atawasamehe hivyo Mwenyezi Mungu ametufundisha maombi kwa ajili ya wazazi kwamba tufanye maombi kwa ajili yao kwamba warehemu jinsi walivyo ni rehemu nilipokuwa mtoto na pia kuna ombi ambalo tumefundishwa kuhusu akhera yani Mwenyezi Mungu aendele kuwa rehemu na Mwenyezi Mungu ametufundisha maombi kwamba mimi nitaendelea kuwa rehemu kutokana na maombi yenu sasa hiyo ina maana kwamba maombi yana athari ndio maana tumefundishwa tumepatiwa amri kwamba tuende makaburini na tufanye maombi kwa ajili yao na Mwenyezi Mungu anayasikiliza pale ambapo watu wengi wanawaombea Mwenyezi Mungu anayasikiliza na ana ya baraka katika maombi yale na mambo mengi Mwenyezi Mungu anayasamehe pia Mwenyezi Mungu ameweka wakati kwa ajili ya kuwafikisha kwenye sehemu moja na pale ambapo tunawaombea basi safari ile inakuwa rahisi Zakala hivyo ufanye matendo mema ili utakapokufa basi watu wakuombe na sisi pia tuwaombe kwa ajili ya wengine na yule aliyeka ni uma yako afya Asalamu alaikum pendo wa huzur huzur ni aswali li semalo kuwa katika zama hizi kuna vyama mbali mbali ambavyo vina vina eleza mengi lakini havi semi kwa ajili ya haki za wengine na wewe ulikuwa umetuambia kwamba sisi tuende katika civil service yani kwa ajili ya kuitumikia jamii sasa kwa namna gani na kwa njia gani tunaweza kufanya shughuli ili tusiweze kunyanganya haki za wengine kimsingi vyama hivi vinafanya shughuli zao na katika shughuli zao katika maslahi zao vinaendelea kuwa na sera ambayo inawatatua wengine huzura amesema kwamba kimsingi serikali hizi za kimagribi jinsi zinavyoendelea kuwapatieni faida watu wa hapa wenyeji wa hapa hawazipati zile faida kimsingi serikali hizi inaendelea kuwasaidia ni sana na ndiyo maana watu hao wanaendelea kupatikana wakisema kwamba hao wahamiaji wanaokuja katika nchi hizi basi wanalelewa juu ya fedha zetu sisi tunaendelea kutoa tax katika serikali lakini fedha ile haitumiki juu yetu bali inatumika juu ya wahamiaji na ndiyo maana vyama hivi vinaendelea kupatikana hivyo swali hili halifai kwamba serikali haitoi haki zenu serikali inatoa haki zenu bali niseme kwamba wapo watu ambao hawafanyi shughuli au wengine wanafanya shughuli lakini hawafanyi kama ipasavyo na hawaoneshi kipato chao na hawatoi tax juu ya kipato chao na wanadanganya serikali sasa hapo wanachukua faida kutoka